ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് ആശ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ ആണ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് പോലെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തരം തിരിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എലമെൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മീൻസ് ഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പഠിക്കും എന്താണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായ ഒരു ബേസിക്കായ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരേ സ്വഭാവമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസിനെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എലമെൻസിൻ്റെ നേച്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ ആകുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായാലും പഠിക്കാനായാലും അതെല്ലാം അതിലെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട്സും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എലമെൻസിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ ഫോർ ദ ഈസ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വി ഷുഡ് ക്ലാസിഫൈ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി വളരെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പണ്ട് മറ്റ് വർഷങ്ങൾ ഒരു മീൻസ് ഒരു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം മുതലാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാലയളവ് മുതൽ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും എലമെൻസിനെ പല രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ലാവോസിയർ ആണ് അൻറ്റോണി ലാവോസിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പല രീതിയിൽ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മീൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലാവോസിന് ശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡൊബറൈനർ എന്താണ് പേര് ജോൺ ഡൊബറൈനർ ഡൊബറൈനർ അപ്പോൾ ജോൺ ഡൊബറൈനർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഡൊബറൈനേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ ജോൺ ഡൊബറൈനർ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡൊബറൈനർ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആ ഒരു ഇയർ ടൈമിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എലമെൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ അത്രയും എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ഒരു വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി വൺ എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ തേർട്ടി വൺ എലമെൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൊബറൈനർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ തേർട്ടി വൺ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പം ഇദ്ദേഹം എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അന്നുള്ള ഈ എലമെൻസിനെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പല്ല പല പല ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പം അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ
classification ഇവിടെ വയ്യാണ് മിഡിൽ എലമെന്റ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകളുടെ ആവറേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മിഡിൽ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിന്റെയും തേർഡിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെന്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെന്റ്സ് ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഓരോ ട്രയാർഡിലെയും പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ വൈ എന്ന എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെയും ഇസഡിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസിന്റെ എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എലമെന്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അന്ന് ഒരു ട്രയാർഡിലെ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലിഥിയവും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഒരു ട്രയാർഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ലിഥിയവും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാർഡ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മീൻസ് മിഡിൽ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിന്റെയും തേർഡിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആവറേജ് ആണോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ലിഥിയം ലിഥിയം എന്ന എലമെന്റിന്റെ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പറും അറ്റോമിക് മാസും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും നമ്പറിൻ്റെ സമ്മാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ എലമെൻസിനും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോട്ടോൺ സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാസ് നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിഥിയം എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കിയാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ആര് ലിഥിയം അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ലൈഫിൻ്റെ ടേബിളിൽ അന്ന് ഒരു ട്രയാളിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിഥിയവും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും അപ്പോൾ ഈ ലിഥിയം എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എലമെൻസിനെല്ലാം അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീയും മാസ് നമ്പർ സെവനും അതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം എന്ന എലമെൻറ്റ് ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും മാസ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ലിഥിയം സെവൻ പൊട്ടാസ്യം തേർട്ടി നയൻ ഡോബറൈനർ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ലിഥിയം പൊട്ടാസ്യം ഈ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആവറേജ് സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ മീൻസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന വാല്യൂ ആക്ച്വലി സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ തന്നെയാണ് മീൻസ് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവണം മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീയുമാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാർഡ് ഡബറൈനർ പൈൻ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെൻസ് ഇതാണ് ഡബറൈനേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒരു ലോയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ലോയാണ് ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് എന്താണ് പേര് ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് ആരാണ് ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഡൊബറൈനർ എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് 
first and third elements. Atomic mass of middle element is the average atomic mass of first and third elements. This is De Bruyne's law of trial. Okay. Now, we have first classification. First classification is done by John De Bruyne. He classified the elements into different groups. Each group contains three elements. But this group is called a triad. A triad. Triad means a group containing three elements is called a triad. Then what is law of triad? According to law of triad, the atomic mass of middle element is the average atomic mass of first and third elements. Example, lithium, sodium and potassium. Atomic mass of sodium is the average atomic mass of lithium and potassium. That's why we have triad. Number chlorine, bromine, iodine. Chlorine, bromine, iodine. Chlorine, iodine, atomic mass in the average. The value of the value of the value the value of 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 the value the now, the 31 elements are the same as the 31 elements. This law is correct. Then, we reject it. We will 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 reject about E. Alexander Newlands and the scientist elements in a classified in the summit. Elements in the number of windum kudi. Number day first class we miss a Doberina's classification as summit the age over thirty thirty one elements of Matre Mulu. A day some him for a version of the station on Newlands and the scientist elements in a classified chaser. A time miller elements in the end of what are the kudi. The Nakan what are the elements the second time and Diana. Okay. About Newlands, Alexander Newlands and the scientist here, elements say, classify Actually, we chemistry a musical arrangement to Alexander Newlands. About we have first classification, elements in different groups we have to elements in a group of Alexander Newlands and scientists. But we have to classify elements in a group of elements. We have to elements in a group elements Octa. Abo Adeham arrange the E Oro group in yet elements under A Oro group in name Pirana Octaves. Octave. Eight elements sola group on the Varenda Octaves. Abo yet elements sola different groups either Alexander Newlands and the Sandister elements in a classified Chedo Oro group in yet elements on the Varano. Eight elements sola E group in the Pirana Octaves. And that is. Apo, number one example Baranale. Another word octavella members than Eda Lithium, Berlium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine. Next year, Sodium. One, two, three, four, five, six, seven, eight. But eight elements are a group on either. Eight elements under or octave. This is the first element. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the first element. Magnesium. Sodium, magnesium, aluminium, silicon. Silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then potassium. This is the first element. We will consider the first element. We will consider the first element. We will 
the different doctors are new lands in the classification. But if they have elements in the classification, there is a special property. It means that the first element is the first element. The first element is the first element. This first element is the properties of the properties. Adae properties are eight element. Yet time the very element in them are properties. I give means first element the carnic in the properties tiny and or octave lola yet time at the element of carnic in the either new lands in the arrangement in the nature and the one in the end on octaves. But what are octaves in them first element in them. Eighth element in same, similar properties are the Alexander Newlands in the classification. Now, this is the point of the law of octaves. That is law of octaves. Doberina's classification is the law of triad. Alexander Newlands in the classification is the law of octaves. Now, law of octaves? According to the law of octaves, the properties of first and eighth elements are similar in an octave. In an octave, the properties of first and eighth, one of the eight elements in the properties are similar. That's why I say that. First and eighth elements show similar properties. Tiri si mana ya? Orang nama tem, etta nama tem elemen sa, orang ini properties kani kim. E point dia ana Alexander Newlands in the law of octaves ni berlalu. Mena apa ni? First elemen de ber, orang octave ni lah first elemen de berlian mana gel. First elemen de berlian mana gel. Etta nama tem elemen de magnesia mana. Aba berlian ni indah lam nature sa kani kim nanda, adanya nature sa narkan de barang inde magnesia ni indah ini elemen de. Mana lale? Ba ini dia ana. Law of octaves. Now, we have two classifications. What do we say? What do we say? Actually, the first one is the Antony Lavos. We don't have to learn about it. Now, the first one is John Dubrain. So, what do we say? Dubrain are classified as the non-elements. That's why we call the elements. Non-elements are different groups. Each group contains only three elements. And this group is known as a triad. And according to law of triad, the atomic mass of middle element is the average atomic mass of first and third elements. This is the law of triad. Next classification is done by Alexander Newlands. According to Alexander Newlands, oh, the properties of First and eighth elements are similar. Means he arranged all the non-elements into different groups, and each group contains only eight elements. Okay, and this group is called an octave. An octave, and in an octave, first and eighth elements show similar properties. It is called the law of octaves. Okay, we the next classification. Actually, we will this one by in the elements, we have to arrange these elements. We have to arrange these points. So, we don't have to accept the scientific community. So, we have to reject this. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Lothar Mayer in the scientist in London with the Dimitri Mendeleev. That is what? Lothar Mayer and Dimitri Mendeleev. Now, this Lothar Mayer and Dimitri Mendeleev. This scientist is the same time. It 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 is the same time. अब ये रंड साइंटिस्ट वाले में एलिमेंट्स हैं एटॉमिक मास एलिमेंट्स हैं ना एटॉमिक मास आंसर इस जान आराधन जी चाहिए थे एक्चुअली इवरे रंडम हो रहे हैं समय ताने ये वाले स्टडी चाहिए थे इनके लिए आधे में एक पब्लिश चाहिए थे डिमिट्री मेंडलीवन अतो उन्हें नमले पढ़ के इन्हें क्लासिफिकेशन 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെക്കാട്ടിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മെൻ്റൽ ലീവ്സ് പീരിയോഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ല കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമിട്രി മെൻ്റൽ ലീഫ് എലമെൻസിനെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെല്ലാം ഡിഫറൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡൊബ്രൈനർ ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും മൂന്ന് എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രയാഡാണ് പിന്നെ ന്യൂലാൻഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഒക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേ സമയം അന്ന് അന്ന് വരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെൻസിനെയും ഒരേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് മെൻ്റൽ ലീഫാണ് അപ്പോൾ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിമിട്രി മെൻ്റൽ ലീഫ് ഹി അറേഞ്ച്ഡ് ഓൾ ദി നോൺ എലമെൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ടേബിൾ കോൾഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുറച്ച് വെർട്ടിക്കലായ കോളംസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ദീസ് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആർ കോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണ് പേര് ഗ്രൂപ്പ് വെർട്ടിക്കലായ കോളംസ് ഉണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോളങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായ കുറച്ച് റോ ഉണ്ടായിരുന്നു റോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ദീസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആർ കോൾഡ് പീരിയോഡ്സ് ഇത് വിളിക്കും പീരിയോഡ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് ഈ രണ്ട് ടേം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മെൻ്റ മെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോണിക് ടേബിളിൽ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ട് ദീസ് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ റോസ് ആർ കോൾഡ് പീരിയോഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോണിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പും പീരിയഡ്സും ഉണ്ട് മെൻ്റലീഫിൻ്റെ ടേബിളിൽ ടോട്ടലി ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയുണ്ട് ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പ് നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സും സെവൻ പീരിയഡ്സ് ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പും സെവൻ പീരിയഡ്സും നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സെവൻ പീരിയഡ്സ് ഈ നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്നാണ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ആകെ ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ഗ്രൂപ്പിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ എയ്ത്ത് വരെ അപ്പം വൺ ടു എയ്ത്ത് ആയപ്പോൾ എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പും എട്ട് ഗ്രൂപ്പും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സീറോ അങ്ങനെ ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ടോട്ടലി നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നമ്പേർഡ് ഫ്രം സീറോ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് റിമാനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഫ്രം വൺ ടു എയ്ത്ത് ഓക്കെ നമ്മളിനി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ ഈ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടേബിളിലുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ തുടങ്ങിയ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു മെൻ്റലീവിൻ്റെ ടേബിളിലും ഇതാണ് ഈ സീറോ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തുടങ്ങി സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ആകെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും എ ബി എന്ന രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ വീതം ഉണ്ട് എയും ബിയും ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ സെവന്ത് വരെ സബ് ഡിവിഷൻ എ ആൻഡ് ബി ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചർ അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ടേബിളിൽ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദീസ് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടോട്ടലി നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നമ്പേർഡ് ഫ്രം സീറോ ടു എയ്ത്ത് സീറോ ടു എയ്ത്ത് ആൻഡ് ഇൻ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ എക്സെട്ര ആൻഡ് റിമാനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നമ്പേർഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു എയ്ത്ത് സോറി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി പീരിയഡ്സ് നോക്കിയാൽ സെവൻ പീരിയഡ്സ് സെവൻ പീരിയഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ടു സെവൻ പീരിയഡ് അപ്പം ഏഴ് പീരിയഡ്സ് ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പും എവിടെ
and this horizontal rows are called the periods. Totally nine groups and seven periods are present. And these groups are numbered from 0 to 8. First group is 0, remaining 1 to 8. Totally nine groups. From 1st to 7th, each group have two subdivision A and B. One of the two subdivisions is A and B. That is the arrangement of the two subdivisions. That is the arrangement of the group. If we look at the periods, totally 7 periods are present. This is the complete title. Now, we have three classifications. De Bruyne's classification, Alexander Newland's classification, Mendeleev's classification. De Bruyne's classification is law and law of triad. Atomic mass of middle element is the average atomic mass of first and third elements. Next stand by Alexander Newland's, I don't know the term octaves, law of octaves. The properties of first and eighth elements are similar in an octave. First and eighth element show similar properties. Then last third one is by Dimitri Mendeleev. He, he arranged all the elements, all the non-elements in a single table called periodic table. Apo, a periodic table on the concept of Dimitri Mendeleev. And this is the merits and demerits. Okay.